。十二位了，您独自一人喝闷酒啊？不喝酒，能干嘛？十二位了，你有没有想过拿回你的正白旗？怎么拿？现在正白旗已经在我得宠的弟弟手里了。说句您不爱听的实话，这正白旗现如今已经在十四贝勒的打造下，已经成为大金最强的军队。正所谓是今非昔比呀、啊。以卑职看来，你要拿回这个正白旗，不是没有机会的。都怪那个皇太极，哼，大汉。十二位了，您别生气。不错，皇太极此举可谓是一箭双雕，既笼络了十四贝勒，还成功挑拨了你们俩兄弟之间的感情，好让你们无力去对抗他。哎呀，多尔衮啊，多尔衮，你这个蠢货，到现在你还心甘情愿的为皇太极卖命？卑职看来不然。十四贝勒可谓是深谋远虑呀、啊，他呀，在等一个机会。哦，以前十四贝勒势单力薄，现如今可不一样了，他有了和皇太极分庭抗礼的资本，而且，而且什么？快说！而且，他还得到了传国玉玺。你是怎么知道的？全军上下谁不知道啊？所有人都在说，十四贝勒才是真命可汗。而皇太极只不过用了卑劣的手段窃取了他的汗位，只要十四贝勒振臂一呼，这汗位依然还是他的。是豪哥派你来试探我的，想在大汗面前诬告我，置我和多尔衮于死地。没错，我跟了豪哥贝勒多年，我这么做，不仅是为了您。我还为了豪哥贝勒，你让我和多尔衮推翻他的父亲，是为了他？你想法也太幼稚了吧！可大汗什么时候把他当做亲生儿子过？都怪这个豪哥不争气。贝勒爷此言差矣。豪哥贝勒这么多年以来南征北战。立下不少汗马功劳，可现在还是这样一个职位，依然得不到大汗的重用，所以他已经对大汗绝望了。他说：“如果是十四贝勒做了大汗，一定会重用他。”豪哥，他真的这么说？其实他早就知道了，是大汗用了卑劣的手段窃取了十四贝勒的汗位。他说：“他愿意大义灭亲，跟十四贝勒。”好好成就一番大事业。十二位老囚禁，让他进来。走。兄弟啊，这么晚了，我过来是想跟你道个歉。白天呢，我的态度不太好。你客套什么？明天是额娘的忌日，我们行军在外的，没法祭奠。我是在想，等到咱们回去之后，是不是补办个仪式？算了吧，搞得兴师动众的，大汗会不高兴的。你就这么怕他吗？就连祭奠额娘，你都在乎他的感受？多尔衮。缩头缩脑的，这是干什么呀？额娘九周年，那也是个大日子。以前我们没办法，啊，处处都要看皇太极的脸色。可现在你已经羽翼丰满，连这点事情你都做不了主吗？我看，额娘在九泉之下也不会开心的。多尔衮，你给我说实话，你恨不恨皇太极？他害死了我们的额娘，抢了你的汗位。你闷声不吭，难道？难道你这么心甘情愿的憋屈一辈子吗？以前的事不要再提了。什么叫不要再提了？额家就白死了吗？你要怎么办？做你该做的
，得你该得的。哥，哎，十二哥，多多，叶仔啊，祭奠额娘的事，以后再议吧。都是滚！你不会是真的被皇太极洗脑了吧？你忘了吗？额娘怎么死的？你忘了，你的心上人是怎么失去的？你忘了这九年我们是怎么忍辱负重的熬过来的？我好心的来劝你，没想到你在这装聋作哑。呃，十二哥，多多，多少滚！他可是天意啊，谁都清楚这块玉玺的意义，谁得到它就可以做皇帝，难道你一点都不心动吗？就一块玉玺，就能给我江山，给我汗位吗？怎么不能啊？它可是华夏历朝的传国玉玺，得到了它，就是受命于天。现在玉玺在你的手里，这不就是意味着……阿济哥，你太天真了。林丹还拥有他多少年了？最后怎么样？不是死在陌生的荒漠里了吗？而皇太极已经即位九年，如今大金江山日益稳固。就凭一块玉玺就能把他给推翻吗？成事在天，谋事在人，这天意在前，啊，我们就应该奉命谋动。过去这么多年，我们一直忍让，一直规避，我们一直忍气吞声，那是因为什么？不就是因为我们没有势力吗？多多，你说哥说的有没有道理？十二哥说的。不是没有道理。这俗话说：“人为刀俎，我为鱼肉。”我们三兄弟随时都可能被人干掉。可现在不一样了，你是六部之首，一人之下，万人之上。没错，现在皇太极有两黄旗，可是我们兄弟也有两白旗。两白旗，它的精锐远远超过两黄旗。老几哥。你是不是想分裂八旗，掀起一场内讧，搞得血雨腥风？我阿济哥处处为你着想，这汗位本来应该就是你的啊，只不过是被那皇太极暂时夺走而已。你给我听着，出了这个门之后，刚才你说的那番话全都给我烂在肚子里。多尔衮哥，你应该好好想想，现在这传国玉玺就在你手里。就表明这是天意啊！我们忍让了这么多年，终于等到这个机会。你现在为什么不能搏一把？你们都给我闭嘴！哎呀！十二叔，回来了啊！怎么样？不怎么样啊！这多尔衮，他这是铁了心要跟你复韩，根本不是这一套。难道是四叔就一点没动心吗？我现在倒是担心，他会把我供出去。怎么会，十二叔？怎么说你也是他亲哥哥。再说了，口说无凭，他也不会那么愚蠢。哎呀，十二贝勒，您别丧气。既然他胆小的话，那我们就。对，让他做赵匡胤。赵匡胤，是啊，豪哥，你呀，还是年龄小，见识短啊。十二叔今天就告诉你，宋太祖赵匡胤，当年他也不肯称帝，是他的手下大将，给他黄袍加身，逼他做了皇帝。这后来呢？这宋太祖赵匡胤就成了一代开国明君，高，十二叔实在是高。十二叔，那接下来就要看您的了。侄儿，今后还要多多仰仗您
，你不会是真的被皇太极洗脑了吧？你忘了吗？额娘是怎么死的？你忘了你的心上人是怎么失去的？你忘了这九年来，我们是怎么忍辱负重的熬过来的？我好心的来劝你，没想到你在这装聋作哑。孩子，不要哭，你要坚强。额娘，额娘，额娘，你们是干什么？真的是天意？难道这是额娘在天之灵的示意吗？我该怎么办？皇太极他是我的兄长，这些年对我器重有加，但他也是我的仇人，弑母之仇，夺位之仇，还有玉儿，他夺走了我的一切，又给我现在这一切，额娘。刀滚，看，你看这是什么？王杰哥，你干什么？你想造反吗？是你要造反了！胡说八道什么？快把他拿出去！天命有归，还请十四贝勒登大位。王杰哥，你是不是疯了？哥，你就答应了吧。多多，你也跟着他一起发疯。哥，为了额娘。为了玉姐姐，请登大位。对呀、啊，请登大位。你们这是想学陈桥兵变？陈桥兵变？你连黄袍都给我准备好了，分明是想让我做赵匡胤嘛。对呀、啊，你是赵匡胤。可是，陈桥又是什么人？啊，几个。哥，这你都不知道。这陈桥啊，是赵匡胤称帝的地方。你只知道赵匡胤，不知道陈桥。分明是有人授意你要陷我于险境。说，到底谁撺掇你这么做的？我看，是豪格吧？你怎么知道的？不过，豪格也愿拥立你为大汗。他，他脑子被驴踢了吧？他拥我做大汗，杀了他父汗。豪格和皇太极的关系，你又不是不知道。他说，与其被歧视，不如大义灭亲。他这种鬼话，你也相信？这分明是要将我们兄弟三人一网打尽，再在皇太极那立一大功。不会吧？我们可是歃血为盟的。歃血为盟？如果他真的要谋害自己的父汗，那他的血也是肮脏的。要不然，我去把豪哥给杀了。是啊，你要是怀疑他，那就把他杀了干净。兄弟，以你现在的实力，你还怕他皇太极不成？这不是怕不怕的问题。问题是，杀了皇太极，我就能坐稳汗位吗？你们简直是太天真了！天真？这败者为寇，胜者为王，这是自古以来的真理呀！阿吉哥，我知道你是什么心思，你不就想把你的郑白旗给要回去吗？可你也看到了，这郑白旗在你手里和在我手里是什么样子？哥，以后有的是机会，让你独自带兵的。无论如何，我们三个是亲兄弟呀、啊！额娘牺牲了自己，为的是让我们三个好好活着。我不希望看到你有事。大金现在绝不能内讧。假如我今天起兵造反，这不正好碎了明朝的心愿吗？到那个时候，明朝趁虚而入，大金就岌岌可危了。那富汗好不容易打下的江山，不就葬送在我们手里了吗？真有那一天，你我生死事小，我们怎么对得起父汗和额娘在天之灵？阿杰哥
，我们的命运和大金的命运都是一体的。你们知道为什么我这么多年都一直在隐忍？你以为我是为了皇太极吗？十二哥，这次你就听我十四哥的吧。豪哥此人一向凶狠，尤其是对我们。既然……他那么想让我死，我总要让他拍拍用场吧。豪哥，十二叔，怎么样？十四叔他答应了吗？他能不答应吗？我去的时候，他正抱着那玉玺，爱不释手呢。<笑>太好了。大韩啊，阿基格以前多有得罪，还请大韩恕罪啊！哎呀，十二哥，你这么说就见外了。今后我们兄弟三个还要一起入主中原，共享天下。是啊，这在我大金，只有我十四哥，哦不，只有大韩才能入主中原。<笑>说得好，来。来，再干一个，再干一个。嗯，贝勒爷，什么情况？何洛会刚走，直奔豪哥的营帐去了。给我盯紧。这。阿杰哥，你现在相信我所言非虚了吧？豪哥这个混账东西，和他阿玛一样阴险。好了。这段时间，我们一定要小心行事，千万不能露出破绽。既然这么麻烦，那干脆找个茬儿，把他赶出去得了。赶出去，赶出去就不好玩了。他不是想跟我玩吗？那我就奉陪到底。朵朵，嗯，把他烧了。贝勒爷，什么情况？看来阿基格所言非虚啊！这会儿他们三兄弟正喝酒庆贺呢。喝酒庆贺？不知死活的东西！我看他们是在喝断头酒。贝勒爷果然高明，还请贝勒爷修书一封，让卑职即刻回京禀报大汗。你这个时候走，就不怕多尔衮他们起疑心吗？此时非同小可。贝老爷，您不便离开，所以只有卑职走上一趟了。这样好了，您就说，派我去征集粮草了。好。奴才何乐会参见大汗。何乐会，这次干得漂亮，不费一兵一卒，就把察哈尔残部全部拿下了。豪格贝勒说：“这都是他两位叔叔的功劳，他只不过是在旁边打打下手而已。”他真这么说？难道去了趟戈壁，变得谦虚了？豪格贝勒说：“以他的智谋和城府，哪比得上十四倍了？那才是干大事成大器的人物。”他平日不是老不服多尔衮吗？嗯，大汗。豪格贝勒怀疑十四贝勒图谋不轨。哦，十四贝勒在捷报中可曾跟您提起一件宝物？什么宝物？他果然只字未提，看来他要私吞这个宝物，决定受命于天了。何乐会，你到底什么意思？大汗，这次归降。察哈尔大福晋苏泰进献了林丹汗的传国玉玺，就是元顺帝丢失的那一块。传国玉玺？那玉玺呢？在十四贝勒那儿。既然他在捷报中只字未提，平日里也没有跟豪格贝勒透露一声，他这是什么意思啊？大汗，这传国玉玺的意义您应该清楚吧？它象征着至上的皇权。难道他想私吞这个传国玉玺？呃，啊
，奴才多嘴，大汗，这是豪哥贝勒给您的密信。今天你说的话，若是没有证据，小心我怎么治你！奴才要是妄言，随大汗怎么处置？这种事儿，刀口架在脖子上，豪哥贝勒也不敢随便派奴才来向您禀报啊！成国玉玺，这个多尔衮。想干什么？所有想登上龙椅的人都想得到这块玉玺，只有抢到这块玉玺才算正统。自古以来，那些登上龙椅却没有拿到这块玉玺的，都被嘲讽为白板皇帝。这块玉玺在华夏中原辗转了一千多年，屡易其主，直到元朝末年，元顺帝失国北逃，客死大漠，这块玉玺便不知所踪了。苏摩尔，你还记得草原上那个传说吗？哪个传说啊？这块玉玺，一直到两百多年以后，才偶然被一个牧羊人所发现。哦，我想起来了，传说有个牧羊人赶着羊群去放牧，有一只羊三天三夜不吃草，一直在用蹄子刨地。这个牧羊人觉得好奇，就用锄头挖下去，结果发现了这块玉玺。你的记性还不错。老辈人还说，谁得到这块玉玺，谁就可以当皇帝。所以查哈尔的林丹汗拿到这块玉玺，就称霸了草原几十年。这块玉玺，天哪，不会吧？要是大汗知道十四爷拿了这块玉玺藏起来了，大汗已经知道了。怪不得大汗发了这么大的火。问题是，多尔衮到底是有意的，还是无意的？他现在还在查哈尔帮忙发丧，真不知道他是怎么想的。大寒道。哎呀，不知大汗驾临寒舍，臣有事远迎。不必失礼，臣有愧呀、啊。范先生，身体好些没有？这几日我忙得焦头烂额，一直没有时间来看你。大汗日理万机，怎敢扰大汗亲自来看望啊？范长青，这可是大汗让御医特地给您调制的药。还有一些人参和鹿茸，啊，大汗说了，让您好好补养身体。臣不能上朝为大汗效劳，反而劳大汗如此关心，实在是有愧呀、啊。范先生，你是为国事操劳病倒，按理说，是我没有尽到关爱臣下的职责呀。大汗，您不要这样说，是臣不争气呀、啊。范先生。你为国事鞠躬尽瘁，我感动啊！快点把病养好，早点好起来。范长青，这两天您不在，大汗对有些国事都不做裁决。大汗说了，等您病好了之后，再一起定夺。啊！大汗如此倚重，臣诚惶诚恐，不知如何报答才好。早日病好，就是报答。
臣定肝脑涂地，以报大汗知遇之恩。那两个活口都已经审讯过，他们都已经招了。怎么说的？这些人是属于一个叫做“秋叶会”的组织。秋叶会是的，这个组织潜伏在圣经已久，专门负责刺杀行动。他们的行动目标就是大汉宁北人。这个组织的成员隐蔽很深。已经渗入到八旗内部，他们结交达官贵人，专门收集情报。前两回大汗遇刺也都是他们做的。这些人什么来头？臣已经调查过，这些人跟袁崇焕的旧部没什么联系，是由崇祯身边的人直接掌控的。崇祯？难道他想取我性命？大金的崛起已经成为明朝最大的敌患，一山难容二虎。大汗的雄才伟略已经让崇祯寝食难安了。大汗放心，臣一定会追查到底，剿灭秋叶会的这种余孽。此事一定要严办，不光要剿灭那些刺客，更要严查八旗内部有哪些人涉案。一旦查出，无论他是什么身份地位，一律严惩。畏罪自杀，是大汉。啊，怡红院的头牌西月是秋月会的重要成员，他和他的手下已经至少策划了三次刺杀行动，幸亏都没有得逞。其他人呢？两个漏网，其余全抓了。大汉放心，臣一定会追杀到底，把他们全部缉拿归案。大汉，我们要不要以其人之道？还治其人之身，消灭崇祯的肉体有什么用？灭掉一个皇帝，他们会再扶起来一个。我要的不是单单皇帝的人头，而是一个帝国的荣誉。这，大汗的气宇，吉尔哈朗受教了。嗯，大
喊，说：“大汉，臣在怡红院的废墟中找到了这个。”大汉，臣不敢确定秋月会和十四弟到底有没有瓜葛，但是这块令牌确实让人生疑。一波未平，一波又起，好你个多尔衮！看你笑的，大寒冬、啊，大寒。云哥，快去把准备好的菜端上来。是。苏沫儿，你也去帮忙吧。是。大寒，虽然我知道您不喜欢生长，可是今天是您的生日，我还是把玉儿和海兰珠都叫过来，为您庆祝一下。大寒，近日来，你是不是心情不太好？大寒，用膳了。大寒，去用膳吧。自从何洛慧来了之后，我看您心情就没有好过吧？如果你最信任、最器重的人，要在你背后捅刀子。你该怎么办？谁那么大胆啊？怎么可能呢？哼！看来我一番的苦心和心血都白费了。大寒，这狼啊，还是养不清的。大寒，您在说谁呢？好了，不说了，用膳，来。多尔衮那边出事了，哥哥，十四爷从察哈尔班师回朝了，今晚驻扎郊外，怎么办啊？明天的交易，我担心会有血光之灾。哥哥，你要想想办法，救救十四贝勒，还有十五贝勒。不行，我要写一封信给多尔衮，告诉他现在的危局。哥哥，我去。不行，你去不合适，万一被发现了，反而会害了他。他即便是无心，那跳进黄河也洗不清了。那怎么办啊？苏沫儿，今天是十五吧？对，小玉儿，她一定会去天宁寺给她额娘上香的。你赶紧去趟天宁寺。嗯。十四福金，十四福金，你不在宫里好好待着，跑这儿来干嘛呀？可以进一步说话吗？什么话不能光天化日之下说呀？是格格让我来找您的，他找我，这可真是稀罕了呀！是关于十四爷的事。十四夫君，哥哥请您把这封信交给十四爷。送信？情书啊？这世界还真是颠倒过来了。让我帮他送信，这封信很重要，再重要也不能这样啊！但我小玉儿是什么呀？让我帮他跑腿？十四夫君，事情不是您想象的那样的，不是这样是什么呀？他跟多尔衮勾勾搭搭不止一两年了，你以为我不知道呀？事情真的不是您想的那样，这封信关乎到十四爷的性命。但凡有其他的办法，肯定不会来拖您。哥哥说，您要骂尽管骂，但是事情还是要托您办的。我告诉你，
我不光想骂，我还想剁了他。这些年来，他把多尔衮的心都叼走了。我是看在大汗的面子上，我不去招他，不去惹他，他倒好。但我小鱼儿是蔫儿葱是吧？恶心到我头上来了。十四伏击，你要不想救十四爷就算了，你要忍心看他受处置也随您。你要想当寡妇，我也不管。这是白费了格格的一片心。你站住！把信给我，福晋，不要拆。哥哥交代过，这封信必须原封交给十四爷。如果路上出了意外，实在不得已，请务必销毁此信。这么严重？信里的内容，福晋还是不知道为好。哥哥说了，您虽然有时候性情急，但骨子里还是明事理的人，会分轻重的。这也是为了十四福晋您好，你起来吧。哥哥交代了，您到达营地之后，有一件事情务必要做到。多尔衮，你说这皇太极，他不会把我们怎么样吧？他还要我们帮他打天下，他无凭无据的，为什么要对我们下手啊？报，进来。十四贝勒，大汗传令，明天交营，叫您和十二贝勒、十五贝勒，还有豪格贝勒，只带一队亲兵前往。好，你下去吧。这，哥，这皇太极到底什么意思？难道他真的要对我们下手？多尔衮，依我看来，咱们还是反了吧。带兵，直接杀回去。杀回去？你以为皇太极就没有准备吗？他就等着我们反？那我们现在该如何是好？皇太极心思缜密，我一时还猜不透他。站住！拿我干嘛？上面有令，申时以后，任何人不得出入城门。睁大你的狗眼，看看我是谁！我今天要是不去营地，贝勒就把那些狐狸精领进门了。滚开！多尔衮在哪里？在那边。你怎么来了？那些察哈尔的女人呢？你把她们藏哪儿了？你说什么？多尔衮，你当我不知道是不是？你去察哈尔带了多少后宫女人回来？你艳福可真不浅呢！哎，你小点声行吗？我小点声，我告诉你，你要是把这些女人带回家，我跟你没完！给我进来！进！你放开我！你都把我弄疼了！在家里闹你还不够，还跑到这儿来给我丢人现眼。你梦中前任给你的，还不赶紧看了？你明天要是把这些蒙古女人带回家，我就不活了。你要是不把我放在眼里，我今天就死给你看！跟任何人提起，我知道，可是到底是怎么回事啊？你最好还是不知道的好。你已经帮了我大忙了，小鱼儿，我谢谢你。我这就送你出去，再委屈你一下。来，哭什么哭？还有脸哭？男人的事，你最好少管。你要再这样无理取闹，我明天就回去禀告大汗，把你给休了。你去啊！你最好现在就去告诉大汗，看他想着谁。你闹够了没有？别在这给我丢人现眼了，行吗？回去。我不许你把查哈尔的女人带回家，我就是不许。还没完没了了是吧？回去。哎哥，怎么了？干什么这是？好了，嫂子，你先回去吧。你这样多难看。你才难看呢。多尔衮，我跟你没完。哥，别生气了，嫂子就那样
。是啊，杜老官，他一个女人家，哭哭啼啼的，跟他一般见识干什么？写的什么呀？这可怎么办？记住，以后做任何事情，都不能轻举妄动，连说话都要小心。等一下，我会试探他。如果他还是不肯把玉玺交出来，那就可以断定。那块令牌没有冤枉他。我向你要令牌的时候，你就直接带兵冲上去，扣住他。这叩见大汗，叩见大汗，平身。多尔衮，你们这次立了大功，把察哈尔残部收了，彻底解决了大金的后顾之忧。都是大汗英明，大汗运筹帷幄，多尔衮不过是执行大汗的旨意罢了。福临丹汗灵柩东归后葬，我可没指示你吧？不过办得好，有气度。大汗胸怀广博，我想大汗若在前线，也一定会这样做的。像林丹汗这样的一代枭雄，虽然败了，还是应该值得尊重的。看来十四弟真是成熟了，都是大汗一手栽培。这次除了收降察哈尔残部，还有其他的收获吗？有，察哈尔后宫家眷都来投奔大金，我把他们也带过来了。好。我一定会妥善安置他们。还有别的吗？请大汗稍等。哥，大汗，察哈尔部为表归顺诚意，特献一样宝物。什么宝物？华夏历朝传国玉玺。你为何没有在捷报里提及？多尔衮是为了保命，不仅捷报未曾提及，全军上下也没有透露过半个字。